ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಜ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾರಲ್ವ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತಳ್ಳ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ದೋಸೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ ವೈ ದೋಸಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ನಾವೇನೋ ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ವೈ ದೋಸಾಸ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಿ ನಾವು ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ದೋಸೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಓಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ವೈ ದೋಸಾಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಡ್ರೀಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಿಯರ್ ಹೌದು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫೆರಿ ಅಥವಾ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಯರ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಹೌದು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸಮಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್
ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸನ್ನಿ ಡೇ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಾತಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಸ್ಟ್ ರಿವರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟವರ್ಸ್ಗಳು ಅವೆರಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಈ ಥರದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾನ್ ಎ ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಮೇಜರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗಲೂ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನಾವು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೋಡೋವಂಥ ಒಂದು ಅದೊಂಥರ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸೇಲ್ಗಳು ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲವ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ನ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಥರನೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ದೇ ನೋಸ್ ಏನಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಲಾಕ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಾವು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೌದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಇದೇನಿದೆ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಆಲ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಿಲರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಅಡ್ಸನ್ ರಿವರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಹಡ್ಸನ್ ರಿವರ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ರಿವರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ದಂಡೆಲಿರೋವಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಅಸ್ಸಮ್ ಆಗಿದೆ ವೆದರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಂಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಟರ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಅದು ನಾನಂತೂ ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸು ನಮಗೆ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಲಿಟಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತ